നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നതിനായി എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ മനീഷ് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി അഭിലാഷ് സോർ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ അധ്യാപകരെ അനധ്യാപകരെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവ് എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുപ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സൂര്യനമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൂര്യനമസ്കാർ യോഗാസന എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൊട്ടിയം എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും അതുപോലെ ഐ ക്യു എസ് സി അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് യോഗ ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗ സൂര്യനമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഘുവിവരണം നൽകുവാൻ നമ്മൾ ഉദ്യമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് സ്വാഗതം ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് യോഗയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് 
എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു യോഗയിലേക്ക് വരുവാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വളരെ മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തില് അഭിരാജ് സാറ് സാറ് ആർട്ടോ ലിവിങ്ങിന്റെ ഒരു ട്രെയിനർ ആണ് അതിലുപരി പല തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാറുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാനും സാറ് മുഖേന ഒരു ഓൺലൈൻ വഴി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ എങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുക നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുത്താം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് സാറിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദ്യമമായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് യോഗ യോഗ നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ നാളുകൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങള് ക്ലാസ് നടത്തി നല്ലൊരു വിജയമായിരുന്നു എന്നിന്റെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് വിവരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിന് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഞാന് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ സൂര്യ പ്രാണായാമ പ്രാണായാമത്തിന്റെ കോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവസരത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് യോഗയെ കുറിച്ച് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല അതിലുപരി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനമസ്കാരമാണ് സൂര്യനമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എട്ടോ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്താൽ പോലും തീരാത്ത എത്രത്തോളം വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ എത്രത്തോളം തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സൂര്യ നമസ്കാരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളത് വളരെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന പലരും യോഗയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ശാരീരിക മാനസികമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ തന്നെ അത് എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു യോഗയിലേക്ക് യോഗയിലൂടെ അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യ നമസ്കാരത്തെ മാത്രം നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സമയം പരിമിതമാണ് എങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തന്ന് നമുക്ക് ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കാളിയാകാം അതിലുപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ തരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സക്സസ് ആകൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടോ ലിവിങ്ങിന്റെ ട്രെയിനർ ആയിട്ടും അതിലുപരി നിസ്സീമമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നമുക്ക് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗൈഡൻസും ഒക്കെ നൽകുന്ന അഭിലാഷ് സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിലേക്ക് മീറ്റിംഗിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട് പ്രവിത ടീച്ചറുണ്ട് വൃന്ദ ടീച്ചറുണ്ട് വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറുണ്ട് അങ്ങനെ കിഷോർ റാം സാറുണ്ട് കവിത ടീച്ചർ അങ്ങനെ എല്ലാ അധ്യാപക അനധ്യാപകരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിലുപരിയായിട്ട് ഈ യോഗത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ് പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സാറ് കാണിക്കുന്ന എന്താ യോഗ മൂവ്മെന്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് വീഡിയോയിലൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ തിരുത്തി കൊണ്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ പരമാവധി പറ്റുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ എന്റെ സ്വാഗതം അവസാനിപ്പി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി യോഗ അധ്യാപകനായ അഭിലാഷ് സാറിനെ സൂര്യ ന
യോഗ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലൊക്കെ പോയി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് പിന്നെ സദ്ഗുരു പരമ പൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജിയാണ് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ ജാതിക്കും മതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും ദേശത്തിനും ഒക്കെ അതീതമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് അത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇന്ന് ലോകം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിലെല്ലാം ഉപരി ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആൾക്കാരിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഷുഗറ് പ്രഷറ് കൊളസ്ട്രോള് അമിതവണ്ണം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലായ്മ അവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത ഇല്ലായ്മ ഓർമ്മക്കുറവ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് എന്താണ് ഒരു പരിഹാര മാർഗം എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി വന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഭാരതീയൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നമ്മളുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ ഈ ലോക ജനതയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വ്യായാമ മുറകളിലൊന്നായ സൂര്യനമസ്കാരമാണ് അപ്പൊ സൂര്യനമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യായാമമായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത് സൂര്യനമസ്കാരത്തിനകത്ത് വ്യായാമത്തിലുപരി അതിനകത്തൊരു യോഗ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പം ശരീരവും ശ്വാസവും മനസ്സും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് യോഗ അപ്പൊ ശരീരവും ശ്വാസവും മനസ്സും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനൊരു ബോധതലം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ആ ബോധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈശ്വരൻ അപ്പം ശരീരവും ശ്വാസവും മനസ്സും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ബോധമുണ്ടാകൂ ബോധമുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഊർജം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഊർജം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നാല് മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഊർജം കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടും അപ്പൊ ഈ സൂര്യനമസ്കാരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം അതെന്താണെന്നുള്ള ദിവസം നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ് നല്ല വിശ്രമം ശരീരത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള ക്ലെൻസിങ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരത്തിന് ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിന് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വിശ്രമം നമ്മൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിലൊരു ആരോഗ്യവാനായ വ്യക്തി ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഈ സൂര്യനമസ്കാരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അമിതമായിട്ട് ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞ് അലയാനൊന്നും നടക്കുന്ന ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കരുത് പിന്നെ നാലാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ അറിവിലൂടെ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂ യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധ യോഗ ചിത്തത്തിൻ്റെ സംഘർഷാവസ്ഥകളെ എല്ലാം ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആനന്ദകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതാണ് യോഗ അപ്പൊ ആ ചിത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തികളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളെ എങ്ങനെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യാധികളെ ആദികളെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭാരതത്തിലെ ഋഷീശ്വരന്മാരാണ് ആ ഭാരതത്തിലെ ഋഷീശ്വരന്മാരിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പതഞ്ജലി മഹർഷി 
ആ പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ പതഞ്ജലി യോഗശാസ്ത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് യോഗമാർഗത്തെ കുറിച്ചും യോഗമാർഗത്തിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവുമാണ് അപ്പൊ അഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആചാര്യൻ എന്തു പറയുന്നു അത് അതുപോലെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം ആദ്യമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിൽ ശരീരത്തിന് ലഘു വ്യായാമങ്ങൾ അതിനെ ശിഥിലീകരണ വ്യായാമം എന്നാ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്ന് ഉണരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്യും ആ വാമപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൂര്യനമസ്കാരം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സൂര്യനമസ്കാരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സൂര്യനമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മൂന്ന് പതിനാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പതിനാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള സൂര്യനമസ്കാരമാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് ആ പതിനാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള സൂര്യനമസ്കാരം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് ശരിക്കും ആ ആസനങ്ങളുടെ പേര് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്വാസത്തിന്റെ ക്രമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യായാമം പോലെ ആദ്യം ചെയ്യുക ആ വ്യായാമം ആ മുറ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ശ്വാസം എടുത്തു ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ശ്വാസവും ശരീരവും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് യോഗയിലേക്ക് വരുത്തുള്ളൂ ശരീരത്തിലും ശ്വാസത്തിലും മനസ്സിലും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് യോഗയാവുന്നത് നമുക്ക് മറ്റ് വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമാണ് യോഗ ജ്ഞാനപ്രദമാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതാണ് വിജ്ഞാനം നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആത്മീയമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഉള്ള ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ശാസനങ്ങളാണ് ശരിക്കും ജ്ഞാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം അപ്പൊ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളോടാണ് ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളോട് ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തിക്കൊണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ശ്വാസത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടും വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എവിടെയാണോ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസവും ശ്രദ്ധിക്കുക കാലിന്റെ വിരലുകൾ തള്ള വിരലുകൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു കൈകളൊക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു ഷോൾഡർ ഒക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു വീണ്ടും ഒരു ദീർഘശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു വളരെ സാവധാന ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഇനി നമ്മുടെ വലത് കാല് ചെറുതായിട്ട് ഉയർത്തുന്നു താത്തു തീർന്നു പിന്നെ ഇടത് കാല് ഉയർത്തുന്നു താത്തു തീർന്നു ഇങ്ങനെ വലത് കാലും ഇടത് കാലും ചെറുതായിട്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഉയർത്തി എന്താണ് വളരെ സാവധാന എൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു കൈകൾ ചെറുതായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നല്ല സന്തോഷ ഭാവത്തിൽ ചെയ്യണം കൈകൾ കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ സാവധാനം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷഭാവത്തിൽ ഉല്ലാസവാന്മാരായിട്ട് ചെയ്യണം നല്ലതുപോലെ കൈകൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുക ഒരല്പം കൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടാം കാലുകൾ വരട്ടെ കൈ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ട് കൈ വെള്ളയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടെ കാലിന്റെ പൂച്ചി വട്ടച്ചിട്ട് 
ചേട്ടന്റെ ഭാര ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് ആഞ്ഞോണ്ട് പോകും പിറകിലേക്ക് കാലുകൾ വശങ്ങളിലേക്ക് അരക്കെട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ജമ്പി ചെയ്യാം സ്ലോലി റിലാക്സ് കണ്ണുകളടച്ചു വെച്ചോണ്ട് ശ്വാസതാളം ശ്രദ്ധിക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസവും ശ്രദ്ധിക്കും നല്ല ശ്വാസം കിതക്കൽ അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യാം കയ്യിൽ നേരെ മുമ്പോട്ട് സ്ട്രെച്ച് പിടിക്കും ശ്വാസം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇടതുവശത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഹാ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വലതുവശത്തേക്ക് ആഞ്ഞു വീശും നേരെ എതിർ ദിശയിൽ ശ്വാസമെടുത്ത് വലതുവശത്തേക്ക് ശ്വാസം വിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ശ്വാസതാളം ഏകദേശം ദീർഘശ്വാസം എടുത്ത് വിടത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൂര്യനമസ്കാരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യം കാലുകൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു കൈകൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു ശിരസ് നേരെ ഇനി ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകൾ വശങ്ങളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു കൈകൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തൊഴുതു പിടിക്കുന്നു ആ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സൂര്യായ നമഹ തൊഴിൽ കൈകളായിട്ട് വരുന്നു ഇത് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ നമസ്തേ സെക്കൻഡ് ഹസ്ത ഉദ്ദാസൻ എന്ന് പറയും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തും മാക്സിമം പുറകിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോട്ടം തള്ളവരിലേക്ക് ദൻ പാദഹസ്താസൻ നേരെ മുമ്പോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരും കൈകൾ പാദത്തിൽ ഇരുവശവും നെറ്റ് കാൽമുട്ടിനോട് അടുപ്പിക്കും ഇനി വലത് കാല് പുറകിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടും നോട്ടം മുകളിലേക്ക് ഇരു കൈകൾ രണ്ട് പാ പാദത്തിൻ്റെ ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ ഇരുവശത്തും നോട്ടം മുകളിലേക്ക് ഇതിന് അശ്വസഞ്ചലാസനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇടത് കാൽ പുറകിലേക്ക് പിടിച്ചിടും ഒരു ഒടിഞ്ഞ ബെഞ്ച് പോലെ ദണ്ടാസൻ എന്ന് പറയും അതിന് ഇരു കാൽ മുട്ടുകളും തറയിൽ മുട്ടിച്ച് പുറകിലേക്ക് വന്ന് നെറ്റി തറയിൽ മുട്ടിക്കും ദിശി ശ്വാസൻ എന്ന് പറയും ഇവിടുന്ന് മുമ്പോട്ട് വന്ന് നെഞ്ച് താടി തറയും ഇത് അഷ്ടാങ്കാസനം എന്ന് പറയും ഇനി നെറ്റി ഉയർത്തി കൈമുട്ട് നിവരാതെ നട്ടല്ല് വളച്ച ആകാശത്തേക്ക് നോക്കും ഭുജങ്കാസനം എന്ന് പറയും വീണ്ടും തിരിച്ചു ഉയർന്ന് ശിശുവാസനത്തിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഹിപ്പ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കാലിൻ്റെ വിരലുകൾ അടുപ്പിച്ച് ഉപ്പൂറ്റി ഉയർത്തി താടി നെഞ്ചോട് ചേർക്കും ഇത് അധോമുഖ ശോനാസൻ എന്ന് പറയും വീണ്ടും വലത് കാല് ഇരു കൈകൾക്കിടയിൽ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച് നോട്ടം മുകളിലേക്ക് അശ്വസഞ്ചലാസൻ ഇനി ഇടത് കാല് വലത് കാലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പാദഹസ്താസൻ ശ്വാസം എടുത്ത് കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഹസ്ത ഉദ്ദാസൻ 
ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ വലത്തെ കാലിലാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മളിത് ഇടത്തെ കാലിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ വലത്തെ കാലിൽ നമ്മൾ പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും ഇടത്തെ കാലിലും പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കടന്നു പോവും അതിലൂടെ പതിനാല് ആസന മുറകൾ കടന്നു പോവും അപ്പോൾ ആ പതിനാല് ആസന മുറകൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ യോഗ ചെയ്ത് കഴിയും യോഗ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരം പ്രാണസഞ്ചാരം ശരിയായ രീതിയിലാകും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നെ ആസ്മാടെ അസുഖം അലർജിയുടെ അസുഖം അതുപോലെ തന്നെ നടുവേദന മുട്ടുവേദന തലവേദന ഇങ്ങനെയുള്ള കാലങ്ങളായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പല അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അസുഖം മാറാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആയുസും തേജസ്സും ബലവും വീര്യവും നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇടത്തെ കാലിൽ ചെയ്യാം ശാസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈ വശങ്ങളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തും കൈ മുകളിൽ തൊഴുത് പിടിക്കും ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓം സൂര്യായ നമഹ ചു ശ്വാസം എടുത്ത് പുറകിലേക്ക് ത്രീ ശ്വാസം വിട്ട് നേരെ മുമ്പിലേക്ക് ഫോർ ഇടത് കാൽ പുറകിലേക്ക് നോട്ട മുകളിലേക്ക് വലത് കാൽ പുറകിലേക്ക് ഒടിഞ്ഞ ബെഞ്ച് പോലെ ദണ്ഡാസൻ ഇരു കാൽ മുട്ടുകളും തറയിൽ മുട്ടിച്ച് ഉപ്പൂറ്റിയിലേക്ക് ഇരുന്ന് നെറ്റി തറയിൽ മുട്ടി ശിശുവാസൻ മുമ്പോട്ട് വന്ന് നെഞ്ച് താടി തറയിൽ അഷ്ടാങ്കാസൻ ശിരസ് ഉയർത്തി നോട്ട മുകളിലേക്ക് ഭുജങ്കാസൻ വീണ്ടും ശ്വാസം എടുത്ത് ഉയർന്ന് ഉപ്പൂറ്റിയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു ശിശുവാസൻ ഹിപ്പ് ഉയർത്തി കാൽപാദങ്ങൾ തറയിൽ തൊട്ടിച്ച് അധോമുഖ ശോനാസൻ ഇനി ഇടത് കാൽ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു വലത് കാൽ മുട്ട് തറയിൽ മുട്ടിച്ച് നോട്ടം മുകളിലേക്ക് അശ്വസഞ്ചലാസൻ ഈ വലത് കാൽ ഇടത് കാലിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു നെറ്റി കാൽ മുട്ടിനോട് എടുക്കുന്നു പാദഹസ്താസൻ ശ്വാസം എടുത്ത് കൈകൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ഹസ്ത ഉദ്ദാസൻ ദൻ കൈകൾ വശങ്ങളിലൂടെ വളരെ സാവധാനം താഴേക്ക് റിലാക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്തു ഇത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡെയിലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി എട്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആയിരത്തെട്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത്ര ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും നമുക്കൊരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ പോക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മളൊരത്തില് ഈ ഒരു കർഷകൻ ഒരു വൃക്ഷത്തൈ നടുന്ന സമയത്ത് നല്ല വെയിലും വെട്ടവും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നട്ടാൽ ആ ചെടി നല്ലതുപോലെ കിളിച്ച് വരും ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഫലദാന ശേഷികളും പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് സൂര്യപ്രകാശം ഒരു വളരെ നിർണായകമായിട്ട് പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സൂര്യൻ്റെ സ്വാധീനം നമ്മളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും രാവിലെ സൂര്യോദയത്തെ സമയത്ത് ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് കിഴക്കോട്ട് നോക്കി നിന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും മരുന്നുകളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഢമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് എല്ലാവരെയും ഇണക്കിക്കൊണ്ട് പോകുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇണങ്ങി പോകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സംതിങ് നമ്മളിൽ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കുറവുകളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് സൂര്യനമസ്കാരം നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ശ്വാസതാളം വീണ്ടും നോർമലായി കാണും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ചെറിയ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും ലങ്സിൻ്റെ ശ്വാസതാളം വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്യാം ഗെറ്റ് റെഡി കാലുകൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ശ്വാസം എടുത്ത് കൈകൾ വശങ്ങളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു കൈകൾ മുകളിൽ കൊണ്ടും തൊഴുത് പിടിക്കുന്നു ആ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഓം സൂര്യായ നമഹ ട്യൂ 
ശ്വാസമെടുത്ത് പുറകിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ശ്വാസം വിട്ട് നേരെ മുമ്പിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പാദഹസ്താസൻ ഫോർ വലത് കാൽ പുറകിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നു നോട്ടം മുകളിലേക്ക് ഇടത് കാൽ പുറകിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നു ദണ്ഡാസൻ ഒടിഞ്ഞ ബെഞ്ച് പോലെ ഇനി ഇരു കാൽമുട്ടുകളും തറയിൽ മുട്ടിക്കുന്നു ഉപ്പൂറ്റിയിലേക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നെറ്റി തറയിൽ മുട്ടിക്കുന്നു ശിശുവാസൻ നേരെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് നെഞ്ച് താടി തറയിൽ അഷ്ടാങ്കാസൻ ഇനി നോട്ടം മുകളിലേക്ക് ഭുജങ്കാസൻ വീണ്ടും ശ്വാസമെടുത്ത് പുരിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് നെറ്റി തറയിൽ മുട്ടിക്കുന്നു ശിശുവാസൻ ഹിപ്പ് ഉയർത്തി കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റി തറയിൽ മുട്ടിച്ച് താടി നെഞ്ചോടി ചേർത്ത് ഇടുപ്പ് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നു അതോ മുഖശോനാസൻ ഇനി വലത് കാല് ഇത് കൈകൾക്കിടയിൽ മുമ്പിലേക്ക് നോട്ടം മുകളിലേക്ക് അശ്വസഞ്ചലാസനം ഇനി ഇടത് കാൽ വലത് കാലിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു കൈപ്പത്തി പാദത്തിന് ഇരുവശവും പാദാസ്താസൻ ശ്വാസം എടുത്ത് കൈകൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഹസ്തബുദ്ധാസൻ തൻ കൈകൾ വശങ്ങളിലൂടെ താഴേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂര്യനമസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി ചെയ്ത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പകുതി ചെയ്യാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ സൂര്യനമസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴും വന്ന് നിൽക്കണം അതിന് മുമ്പിലോട്ട് കയറുന്നെങ്കിലോ അതിന് പുറകിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ സൂര്യനമസ്കാരം തെറ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്യുമ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ആവും തെറ്റി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനപ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ശരീരം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വഴക്കം അനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ടും വേണം നമ്മളതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവാൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറ്റുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാകുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വറിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇടത്തേക്കാലിൽ ചെയ്യാം ശ്വാസം എടുത്ത് കൈയുള്ള വശങ്ങളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഓം സൂര്യായ നമഹ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ Eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, and fourteen. Now, we will step by step. This is the first step. This is the first step. We will cut it. പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം അത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമസ്തെ പോസ്റ്റർ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് സ്റ്റെപ്പായിട്ടും ചെയ്യാം പതിനാല് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടും ചെയ്യാം പത്ത് സ്റ്റെപ്പായിട്ടും ചെയ്യാം പത്ത് സ്റ്റെപ്പും ശരിയാണ് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും ശരിയാണ് പതിനാല് സ്റ്റെപ്പും ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യാം ഗഡി ശ്വാസം എടുത്ത് കൈയുള്ള വശങ്ങളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഓം സൂര്യായ നമഹ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ Eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Now we have to do second step. Get ready. One, two, three, four, five, six, സൂര്യായ നമഹ ത്രീ 
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तेटीन एंड फोर्टीन अब नाम मूं स्टेप कंप्लीट कड़च ना श्वासता श्रद्धि श्वास श्रद्धि श्वास शरीर ऊर्ज प्रदान विश्वास शरीर विश्रम प्रदान बोधपूर्व श्वस श्वास श्वासम श्वास श्रद्धि श्वास कई वश् मिले कई मिल चुड़पिड़ आ श्वास विड़ा श्वास कई मिले उयरतु हस्त उदास श्वासम विरे मुंबई बेन्द्र वह पादहस्तासन इन श्वास वलदकाल वरचू काल मुट तर मुट श्वास विोट मिले वी श्वास इडदकाल दंडासन श्वास विलाक्स वी दीर्घ श्वास श्वास विल उपूर तर मुटी श्वास नीट तर श्वास मुंबू श्वास वि श्वास शिशुयू श्वास विलाक्स श्वास उपूटे उपूट शिशुवास श्वास नी श्वास हिपुयत का उपूट तर मुटी ताड़ी नोड़ श्वास रिलाक्स वलद काल श्वास इन कई इंपिल श्वास विट मिले वी श्वास वल इाल वलद चेरत वो श्वास श्वास कई मिले श्वास कई वश् ता अगर श्वास श्रद्धि वलद इन इाल श्वास कई वश् मिले कई मिल तुड़पिड़ श्वास विूर्य नम फोर इलपे नोट मिले श्वास वलदपे श्वास दंडास वी श्वास इन काल मुट तर मुटी श्वास उपूटे श्वास विर मुटी श्वास मुंबू श्वास विड़ी नर श्वास शिशुयू भुजंगास श्वास उपूटे श्वास विर मुटी श्वास हिपुयत
ശ്വാസം വിട്ട് താഴെ നെഞ്ചോടി ചേർത്ത് വയറുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇടത് കാല് ഇത് കൈകൾക്കിടയിൽ മുമ്പിലേക്ക് മോട്ട മുകളിലേക്ക് വലത് കാല് ഇടത് കാലിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു നെറ്റി ഇരു കാൽ മുട്ടുകളിൽ വെക്കും ഇനി ശ്വാസം എടുത്ത് കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ശ്വാസം വിട്ട് കൈകൾ വശങ്ങളിലൂടെ താഴേക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസവും ശ്രദ്ധിക്കുക ബോധപൂർവം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസവും ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണോ അവിടെ ഇരിക്കാവുന്നതാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണോ അവിടെ ഇരിക്കാം കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണോ അവിടെ മലർന്ന് കിടക്കാവുന്നതാണ് ശരീരം പൂർണ്ണമായും തളർത്തിയിടാവുന്ന ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസവും ശ്രദ്ധിക്കും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പേശികളും അയച്ചിടുക ഒരു സാധാരണ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് അത് പുറത്തേക്ക് ദീർഘശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് വളരെ സാവധാന ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് കണ്ണുകളടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ കാൽപാദങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരൂ കാൽമുട്ടുകൾ തുടകൾ ഇടുപ്പ് ഒരു ദീർഘ ശ്വാസമുള്ളിലേക്ക് വളരെ സാവധാന ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് ഇരു കാലുകളും പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിക്കുക ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ അടിവയറ് വയറ് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് ദീർഘശ്വാസമുള്ളിലേക്ക് വളരെ സാവധാന ശ്വാസം പറഞ്ഞേ ഇത് ഷോൾഡറുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാം ഇരു കൈകൾ ശ്രദ്ധ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്ത് ഫേസ് 
मुखन सदे देखो देखो सिरस दीर्घ श्वास वाले सावधान श्वास शरीर पूर्ण श्रद्धि वाले सवधान वाले सूटी कई मड़ी मलर्ती वटल कड़ाधारण श्वास अब दीर्घ श्वास वाले सवधान श्वास नमुक ओंकार मंत्र दीर्घ श्वास दीर्घ श्वास चुटपा श्रद्ध को शरीर श्रद्ध को श्वासता श्रद्ध को चुटपा शरीर श्वासता श्रद्धि वाले सवधान और पुंजिच मुखत कण 
ചെമ്മി ചെമ്മി തുറക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വജ്രാസനത്തിലേക്ക് ഇരിക്കാം കാലിന്റെ മുട്ടുമടക്കിയിട്ട് ഉപ്പൂറ്റിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മള് നമുക്ക് ഈ വിദ്യ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് കാരണഭൂതമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗുരു പരമ്പരയുണ്ട് ഗുരു പരമ്പരയും നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെയും നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കാം ഒരു ശ്വാസം എടുത്ത് ശിരസ്വൽപ്പം പറയിലേക്ക് ആ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നേരെ മുമ്പോട്ട് വന്ന് നെറ്റി തറയിൽ മുട്ടിച്ച് ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഹ ശ്വാസം എടുത്ത് വരുന്നവരാണ് ശ്വാസം വിട്ട് ശിരസ് നേരെ ഫെലിറ്റ് ഗുഡ് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിലോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമ്മൾ സമയം എട്ട് ഇരുപത്തിനാലായി എട്ട് മുപ്പത് വരെയാണ് സമയം ആറ് മിനിറ്റ് നേരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സൂര്യനമസ്കാരം സൂര്യോദയ സമയത്തിനും സൂര്യോദയ സമയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം സൂര്യ അസ്തമന സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യാം ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ചിട്ട് അഞ്ച് സന്ധ്യകളിൽ സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന ശീലമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നാല് സന്ധ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യാമങ്ങൾ ചേരുന്ന സമയാണ് സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുന്ന സമയം അപ്പം രണ്ട് യാമങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന സമയമാണ് ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ അപ്പം ആ രണ്ട് യാമങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നതിൽ ഉദയസന്ധ്യ മധ്യാഹ്ന സന്ധ്യ അസ്തമന സന്ധ്യ അർദ്ധരാത്രി സന്ധ്യ പിന്നെ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സന്ധ്യകളിൽ ഇതാണ് മുസ്ലിംസ് നിസ്കാരത്തിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് അഞ്ച് സന്ധ്യകളിൽ ചെയ്യാം ചെയ്യുന്ന ഋഷീശ്വരന്മാരുണ്ട് അവരുടെ സിദ്ധി വൈഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചു നേരം ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു നേരമെങ്കിലും ഒരു അയ്യം ചെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകും രണ്ടു നേരം ഇല്ല ഒരു നേരമെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മൾ യോഗ്യരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ സംതിങ് സ്പെഷ്യലായി മാറും ഒരു നേരം ഒരഞ്ച് സൂര്യനമസ്കാരമെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ സമയം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ആഹാരം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ആഹാരത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം രണ്ട് രാജസികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം മൂന്ന് താമസികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ താമസിക പ്രകൃതമായിരിക്കും അപ്പൊ താമസിക പ്രകൃതമുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശരീരത്തിന് അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും അലസത ആയിരിക്കും കിടക്കുക ഉറങ്ങുക ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന പോലും അവർ കിടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അവര് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം തന്നെ പാചകം ചെയ്തൊരു ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ആഹാര സാധനങ്ങളിലായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം കൂടുതൽ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് കൊക്ക കോള പെപ്സി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പഴകി ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ പൊതുവെ തമസിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉറങ്ങാനായിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജസികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ
രാജസികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമിതമായിട്ട് എരി ചേർന്ന ആഹാരം അമിതമായിട്ട് പുളി ചേർന്ന ആഹാരം അമിതമായിട്ട് മസാല ചേർക്കുന്ന ആഹാരങ്ങള് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫുഡും രാജസികമായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് അപ്പൊ ഈ രാജസികമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയാളെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും അയാള് ലൈവ് ആയിരിക്കും രജസിക്കായിട്ട് ഓടി നടക്കും അയാൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ പോണം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ പോണം ഏർ ഒരു കാര്യവും പൂർത്തീകരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം നല്ല രീതി തുടങ്ങും പക്ഷെ അയാള് പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അയാൾ പോകും അയാൾക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആഹാരമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മണ്ണിന് മുകളിൽ പിടിക്കുന്ന പച്ചക്കറി വർഗങ്ങളും പഴവർഗങ്ങളും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്കറികളും ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം അപ്പൊ ഈ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാര ക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം വരുമ്പം നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന് കുറച്ച് കുറവ് വരുത്താൻ പറ്റും കുറവ് വരുത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം ഒരു ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള ഉറക്കം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഓടി നടന്ന് ബാക്കിയുള്ള പതിനാറ് മണിക്കൂറും അയാൾക്ക് ഉല്ലാസവാനായിട്ട് ഓടി നടക്കുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരത്തിനാണ് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം വേണം നമ്മൾ ഈ സാധനാ മാർഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല ഈ ആഹാരം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തമസിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എപ്പോ എന്ത് കാര്യം ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മടിയായിരിക്കും അവർക്ക് ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ അവരെ മഹിഷത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരുന്നത് മഹിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോത്തണ്ണം അപ്പൊ മഹിഷം എപ്പോഴും ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാ അപ്പൊ അവർക്ക് തണുത്ത തറ കണ്ട തറ കിടക്കണം അത് തണുത്ത ആഹാരം കണ്ട വേടിച്ച് കഴിക്കണം അപ്പൊ ഈ തണുപ്പുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളോടും ഇത് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഉറക്കത്തിനോടാണ് അവരെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ലേസി ആയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അപ്പൊ അവർക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ആവശ്യ സമയത്തിനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ പോകും അപ്പൊ ആ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നടക്കത്തില്ല ഇരുട്ടും പ്രകാശവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ചിന്താമണ്ഡലമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല പ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ സൈസ് ആഹാരവും കഴിക്കണം നമുക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അപ്പൊ പഠിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഫുഡിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് താമസിക്കായിട്ടുള്ള ഒട്ടും കഴിക്കരുതെന്നല്ല അതിനൊരു മൂന്നിലൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിലൊന്നോ മാത്രമേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാവുള്ളൂ താമസിക്കായിട്ടുള്ള ഫുഡിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ വെച്ചാൽ രജസിക്കായിട്ടുള്ള ഫുഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുകാരോടായാലും സുഹൃത്തുക്കളോടായാലും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ കയർത്ത് സംസാരിക്കുക വാശി പിടിക്കുക വൈരാഗ്യം കാണിക്കുക അതൊരു മൃഗതുല്യമായ സ്വഭാവമാണ് മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിന് വെട്ട് കുത്തിന് കുത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അക്രമ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്ന രജസിക്കായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ രജസിക്കായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയിലുകളിൽ കാണുന്നത് തമസിക്കായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർ സി സിയിൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും പുറത്ത് തോളെ കയറാനും ദേഷിക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യും മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണെങ്കിൽ അവർ ശാന്ത അത് നമ്മൾ ആ മൃഗങ്ങളെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാലും മതി സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്ന ജീവികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യന് ഇടപഴകാൻ
വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ യോഗ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണോ ആഹാരത്തിന്റെ കഴിക്കുന്ന രീതി എപ്പോഴാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സാധനം യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എം ടി സ്റ്റമക്ക് ആയിരിക്കണം ഒഴിഞ്ഞ വയറോടുകൂടി നിന്ന് വേണം സാധനം ചെയ്യാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് യോഗ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആഹാരം കഴിക്കുക ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും യോഗ ചെയ്യരുത് ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സസ്യാഹാരമൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യാം മാംസാഹാരമൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടേ സാധനം ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം ഒരു ആപ്പിളോ ഓറഞ്ചോ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധനം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വിശപ്പ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പഴം എടുത്ത് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിളോ ഓറഞ്ചോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം അല്പം വെള്ളം കുടിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെള്ളം കുടിക്കാം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം നമ്മൾ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം കുടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വിയർത്തും യൂറിനിലൂടെയും പുറത്തു പോയി ശരീരം ശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരികമായ ക്ലെൻസിങ്ങിന് വളരെയേറെ സഹായിക്കും ശരീരത്തിൽ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ശുദ്ധിക്കാണ് പ്രാധാന്യം ശരീരത്തെ ശുദ്ധമാക്കിയെടുക്കുക ശരീരത്തെ ശുദ്ധമാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എങ്ങനെയാണോ പാലിൽ നിന്ന് നെയ് കടഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ പാലിന്റെ സ്വഭാവമല്ല തൈരിന് തൈരിന്റെ സ്വഭാവമല്ല വെണ്ണയ്ക്ക് വെണ്ണയുടെ സ്വഭാവമല്ല നെയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം പാലിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആസുരികമായ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളിലുള്ള ഈ മാനുഷികമായ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഈശ്വരീയമായ സ്വഭാവം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരീയമായ സ്വഭാവത്തെ എങ്ങനെയാണോ ഈ തൈ നെയ് കടഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ പാലിന് ആയുസ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ നെയ്ക്ക് ആയുസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷമോ അഞ്ചു വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ എത്ര നാൾ വേണേലും നെയ്യിരിക്കും അപ്പം ആ ലൈഫ് ടൈം കൂടി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആയുസിനെ നീട്ടി കിട്ടുക ആയുസ് കിട്ടുക ആരോഗ്യം കിട്ടുക ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംസ്കരണം ആവശ്യമാണ് ആ നമ്മളെ സം നമ്മളെ സ്വയം സംസ്കരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സൂര്യനമസ്കാരം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദീർഘമായ ആയുസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദീർഘമായ ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾ നല്ല സന്തതികൾ വന്ന് ജനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ സൂര്യനമസ്കാരം വളരെയേറെ സഹായിക്കും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിവാഹ ജീവിതമൊക്കെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിദ്യ പഠിക്കാൻ പറ്റുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവശം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കയറുന്നത് നിങ്ങളൊരു വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് സന്തതികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാറ്റം മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം യോഗ്യരായ സന്തതികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള ഉത്തരവാണ് സൂര്യനമസ്കാരം യോഗ്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ എന്ത് വേണം എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിനുള്ള ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള ഉത്തരവാണ് സൂര്യനമസ്കാരം ഇത് അറിയാൻ വയ്യാതെ നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി ജീവിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നവനാവും മനസ്സിലാവാതെ ജീവിച്ചാൽ അവൻ മൃഗമാവും മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദേവൻ ദേവനാവും അപ്പൊ നമുക്കിത് അറിയാൻ പറ്റണം നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യനാവും നമ്മളിത് പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിനിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളായി മാറും ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുള്ള ഈശ്വരന്റെ എന്താ പറയാ കുഞ്ഞാടുകളായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് അത് ഒരു ശാരീരികമായ പ്രതിഭാസം അല്ല മാനസികമായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണർവ് നൽകാൻ യോഗിക്ക് കഴിയുന്നു എന്ന് ലളിതമായ ശൈലിയിൽ നമുക്ക് ശ്രീ അഭിലാഷ് സാർ ഇന്ന് അറിവ് പകർന്നു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ദീർഘനേരം വജ്രാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ ശരിക്കും ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു പോയി പ്രായത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാവാം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇത്ര സുന്ദരമായിട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കാറില്ല അപ്പോ മാത്രല്ല ആ ചിന്മുദ്രയില് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പവർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ സാത്വികമായ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഈ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ പരമൊരു പ്രയോജനം വേറെയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനോ ഒരു നല്ല പാഠ്യപദ്ധതി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പദ്ധതിയിൽ യോഗയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ് അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വ്യത്യസ്ത തരം യോഗാസനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കും ചർമ്മം മുതൽ എല്ലാ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കും വലിയൊരു ഉണർവാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ദ ഹോൾ ബോഡി പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് സഹായിക്കുന്ന ഇത്രയും സുന്ദരമായി ഇപ്പം ഈ യോഗയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മള് പളരി നൃത്തം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് കുട്ടികളും കടന്നു വരണം കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിലാകുമ്പോ തന്നെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി നമ്മൾ ശരിക്കും വാർദ്ധക്യം ആവുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകരുത് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആഹ് എന്താണ് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമ്പത്താണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല വ്യക്തികളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ അസഹിഷ്ണുതയൊക്കെ മാറിയിട്ട് എല്ലാവരോടും സഹകരിക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തികളാകാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ അപ്പോ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയക്കണം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ഒക്കെ ഒരു കൊളാഷാക്കി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തണം ഒപ്പം ഐ ക്യു എസ് സി ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം തന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന് ഇനി എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ അഭിലാഷ് നമ്മോടൊപ്പം ഇത്ര നേരം സംവദിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ അഭ്യാസം ഈ ഒരു യോഗാസന മുറകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയും അതിനപ്പുറം നല്ല ഒരു ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അഭിലാഷ് സാറിന് എന്റെ ക്ലബിന്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ മനീഷ് സാറിന്റെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഈ പുലർച്ചയിൽ ഇത്ര സുന്ദരമായ ഒരു പ്രഭാതം പരിഗണിച്ചുണരുന്നത് അപ്പൊ സാറിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ തന്നെ ഓഫീസിലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറ് അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാന്നിധ്യം ഇത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സ മനസ്സ് അറിയിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച അധ്യാപകർ എന്റെ ഇനി ഏറ്റവും എനിക്കെന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് ഇത് എത്ര സന്തോഷകരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായ ഓരോ വോളന്റിയർക്കും ഇതിനിനി അങ്ങോട്ട് പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തട്ടെ നമസ്കാരം